বন্ধুরা কেমন আছে আমরা সবাই আশা করি সবাই ভালোই আছেন আজকে আমরা যাচ্ছি বনগাঁয়ে ঠাকুর দেখতে আমাদের প্রথম ডেস্টিনেশন হচ্ছে গিয়ে সিদ্ধেশ্বরী মা কালীর মন্দির যেটা হেলেনচা রোডের দিকে আছে তো আমরা সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো পৌঁছে যাবো গাড়ি চলা শুরু হয়ে গেছে আমরা অনেকটাই লেট চলছি সাড়ে বারোটায় মন্দির বন্ধ হয়ে যায় আমি যাই না আমরা দেখতে পারবো ঠাকুরের দর্শন দেখতে পাচ্ছেন আমার দিদি এসছে আমার জামাইবাবু এসছে আর মা ওখানে যাই না কি বলার চেষ্টা করছে চলুন আচ্ছা ঠিক আছে মা বলছে পারবে পারবে আমরা অবশ্যই পারবো তো এই মন্দিরটার বিশেষত্ব হচ্ছে যে নদীর যে বাউড় মানে বাঘ সেই বাঘের ওখানে মন্দিরটা স্থাপিত আর এর ইতিহাস অনেক নাকি পুরনো রাজা প্রতাপাদিত্য আর বিক্রমাদিত্যের সময় নাকি এই মন্দিরটা নাকি তৈরি হয়েছিল তারা নাকি তৈরি করেছিলেন তো চলুন যাওয়া যাক লেটস গো তুই কিছু বলতে যাস দেবী চৌধুরানী আর অবতারিণী মানে না না আচ্ছা ছেড়ে দাও তোমার ইতিহাস ছেড়ে দাও পরে বলবো তো চলুন যাওয়া যাক লেটস গো তো কি বলতে চাইছো বলো আছে বনগা রোডে এই যে মাঝখান থেকে এখান থেকে যদি আমরা ডান দিকে চলে যাই তাহলে হচ্ছে গিয়ে ডান দিকে যেন কি আছে ডান দিকে আছে পেট্টাফল বর্ডার আর আমরা এখন বাদ দিকে যাচ্ছি হেলেঞ্চা রোডের দিকে যেখানে আমরা সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দিরে যাব মতিগঞ্জের মোড় এটাকে বলে এটাকে বলে মতিগঞ্জের মোড় বাবা বলে দিচ্ছি সব সময় মতো পৌঁছে গেছি বন্ধ করে দেবে আমরা পৌঁছে গেছি মন্দিরে দেখে গেছি এখান থেকে তো ডাইনের টান নিয়েছি না চলুন যাওয়া যাক জোরে তো আমরা এসে গেছি মা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে তো চলুন ভেতরে যাওয়া যাক এখানে আপনি যদি হেলেঞ্চা রোড দিয়ে ওঠেন তাহলে এখানে আসতে আপনাদেরকে পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার আসতে হবে আর তারপরে আপনি এই মন্দিরটা একদম রাস্তার উপরেই বাঁ পেয়ে যাবেন খুবই সুন্দর মন্দিরটা আর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন গাড়ি রাখারও বেশ ভালো জায়গা আছে তো চলুন যাওয়া যাক শিব ঠাকুরের একটি মন্দির কি সুন্দর দেখতেই পাচ্ছেন আর ওই মন্দিরে যে দেখতেই পাচ্ছেন একটা শিব ঠাকুরের মূর্তির মতো মানে আর্কিটেক্ট বানানো আছে সামনের দিকে যার মুখটা পুরো এই যে সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দিরের দিকে করা আছে কি সুন্দর দেখতেই পাচ্ছেন এটা পুরোটাই দক্ষিণেশ্বরের যে ঠাকুরের মন্দির কাই ঠাকুরের তার পুরো আদলে তৈরি করা খুবই সুন্দর দেখতেই পাচ্ছেন এখানে অ্যাড্রেসটাও লেখা রয়েছে এটা হচ্ছে গিয়ে গাড়াপোতা পনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা এই মন্দিরটা উপস্থিত ইছামুদী নদীর বাউর এটা দেখতেই পাচ্ছেন এটা অশ্বক্ষুর আকৃতির হ্রদ একটা এবং পরিবেশটা দেখুন কি সুন্দর মনোরম ও হাওয়া দিচ্ছে
विभिन्न जगह सब इच्छा मत जिसार जगह प्रत्येक आशा रही एक दिन एक दिन जब गोबर डांगार ओने आज बेदी बाउर तो ये इच्छामदी नदी जो बाउर एर एकदम ही मैं धारे ये सिद्धेश्वरी मातार मंदिर एट तैरिरा मंदिर तो तैरि यही तैरि बारो बचर धरे क्च चले दूहजार बस साल नागर ये मंदिर से मैं उद्बोधन होते क्यों ये मंदिर तो शुदुम्रजे बारो बचर एम ना एर इतिहास प्राय साढ़े चार सौ बचर पुरानो प्रतपादित्य समय ना विक्रमदित्य समय ये मंदिर स्थापन करा होने तब एखे पुजो है और यही मंदिर से खूब नतून एक अष्टधा जे माँ कल जो मूर्ति से स्थापन करा देखते ही पाँच एखे जो परेश खुबी सुंदर एखे जी अपने आसते हैं तेल आगे अपन के जे बनगार जो मोड़ आखने क्लक टावर आखान के बाकी मोड़े बाक नीते हैं और हेलेंचा रोडर दिखे चा पाँच सत कोमीटर आप गाड़ी चालिए तपर एखे पोछाते हैं रास्तार ऊपर अपना इंडिकेशनो पे जा आसते हैं एखे तेज अवश्य ये एक बार इसे जाने मंदिर सकाल साढ़े सारे दिए साढ़े बारोटा अब्दी खोला थे तरह मन है साढ़े तीन टे साढ़े चार्टे पर तो चलु एबारे द्वित डेस्टिनेशन दिखे जाब तो जावर आगे अपना पिछले ये जैगा देखे नीन एक बार तो सुंदर जेटुकटी मूर्ति मंदिर पूजा शुरू है मैं कथित आगृत तोनेशन से रवना हब ए ठाकुर एखे मैं दरजा बंद हो गए कारण ठाकुर एन भोग ग्रहण करबें तो चलू जावा जा तो एखे परवर्ती डेस्टिनेशन जो रवना हब बाबा पर कथा जाब एर पर जब गंगा रामनगर रोड रही है बाबा लोकनाथ मंदिर जेटा शिव ठाकुर एक त्रिस फुट त्रिस फुटर मत शिव ठाकुर आज शिव ठाकुर देखते शिव ठाकुर देखते ही पाँच पैंत फुटे ठाकुर हमें मैं अनेकटाई छोट ये तुलन खूब ही सुंदर लागजे और एख लोकनाथ बाबार मंदिर खोला आ देखते ही पा
বাবা আপনাদেরকে আরো ভালো করে এই যে এখানে আসতে হবে করে সেটা বলে দেবে বলো যদি কলকাতা থেকে আসেন তাহলে বারাসাত টু বনগা যে যশোদরটা আছে সেই যশোদরটা আসবেন এসে বনগায় ঢোকার আগে একটু আগেই রামনগর যে রোডটা আছে ডানাতে ঢুকে পড়বে ঢুকলে কিছুটা গেলেই বা আর যদি আপনি চাকদা থেকে বা উত্তর দিক থেকে আসেন তাহলে সোজা বনগাতে ঢুকে আবার আপনি কলকাতামুখী হবেন কলকাতামুখী হয়ে ওই রামনগর মোড়ে এসে বাঁধলে দিতে পারলে এই রাস্তা পেয়ে যাবে আর রাস্তার উপরে যখন আপনারা থাকবেন তখন আপনারা বাইরের যে বড় শিব মূর্তিটা সেটাও দেখতে পারবেন এই লোকনাথ মন্দিরটা আপনারা সবাই একবার অবশ্যই আসবেন আমরা এরপরে আর একটা জায়গায় যাব আমাদের পরবর্তী ডেস্টিনেশান হচ্ছে গিয়ে আমাদের পরবর্তী ডেস্টিনেশন হচ্ছে সাত ভাই ডাকাতকালী মন্দির তো আমরা ওখানে যাব তো চলুন কিছুক্ষণের পরেই আমরা রওনা হয়ে যাব নাও না নাও বলো তোমার কেমন লাগছে যদি আপনাদেরকে এখানে আসতে হয় তাহলে এটা সকালবেলা হলে হচ্ছে মন্দির আটটার সময় বা আটটার থেকে দুটো পর্যন্ত এটা খোলা থাকবে আর দু ঘন্টা তারপরে ঠাকুর মানে রেস্ট নিয়ে তারপরে আবার চারটে থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে আর তাহলে রাত্রি ঠিক সাতটার সময় এখানে সন্ধ্যা আরতি আপনার যদি আসতে হয় তাহলে এই সময়ের মধ্যেই এখানে এসে এই দর্শন করে যাবেন ঠাকুর আচ্ছা চলুন এবার আমাদের পরবর্তী ডেস্টিনের জন্য আমরা রওনা হবো সবাই করছে তো চলুন যাওয়া যাক এই যে শিব মূর্তিটা আমরা দেখতে পাচ্ছেন এটা পঁয়ত্রিশ ফিট উঁচু এটা পুরোটা ফাইবার গ্লাসের তৈরি খুবই সুন্দর দেখতেই পাচ্ছেন এই যে সাত ভাই ডাকাতকালি বাড়ি মন্দির এটা আছে তো আপনারা এখানে এসে একবার দেখা যাবে এখানে মায়ের যে মূর্তিটা এটা অনেকটাই আলাদা মায়ের গাছের যে মানে ঘুড়ি ওখানে মার পুজো করা হয় এবং পুজো চলছে তো চলুন আমরা পুজোয় বসি আচ্ছা ভাই এখানে আসবা কি করে একটু বলো এখানে আসতে হবে কি করে বলো আগের বারে যেভাবে বললাম ওই রাস্তাটা দিয়ে একটু আগে আসবে রামনগর থেকে লোকনাথ বাবা মন্দির থেকে আর উদয় এক কিলোমিটার সামনে এগিয়ে আসবে সেই মন্দিরটা বাদিল তো এই যে সাত ভাই ডাকাত কালীবাড়ি মন্দির এর একটা ইতিহাস আমি পুরোহিত মশাই দিয়ে জানলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যে মন্দিরটা তার পিছন দিক দিয়ে ইচ্ছামতী নদীটা মানে যাচ্ছে তো যে সাত ভাই ডাকাত ছিল তারা এখান থেকে বাংলাদেশের যে যশোর আছে সেখানে গিয়ে ডাকাতি করতে যায় তো সেখানে যখন তারা মায়ের যত সোনা গয়না এগুলো ছিল এগুলো সব কিছু মানে মা এখানে পুজো দেবে বলে নিয়ে আসছিল যে এখানে বাঘে প্রতিষ্ঠা করবে তো তখন দৈববাণী হয় যে তোরা যখন সব কিছুই নিয়ে যাচ্ছিস তখন আমাকেও নিয়েছ তো যশোর থেকে সেই সাত ভাই ডাকাতে যে ডাকাত ছিল তারা মার যে বিগ্রহটা ছিল সেটা ওখান থেকে নিয়ে আসে আর তারপরে এখানে এসে সেটাকে রেখে দেয় কিন্তু তারা যেহেতু পুজো করতে পারত না তারা এখানকার যে পুরোহিত তখন ছিল তাদেরকে দিয়ে এখানে পুজো করা যত দিন যায় এটা একটা বট গাছের তলায় যেহেতু মন্দির মানে ঠাকুর মানে বিগ্রহটা প্রতিষ্ঠা করেছিল সেহেতু পরবর্তীতে এটা হয় যে বিগ্রহটা সে যে গাছের গুঁড়ো গুড়ি ছিল সে গুড়ির ভিতরে চলে যাচ্ছিল এবং তারপরে আস্তে আস্তে এই যে গাছটা সেটাকেই এই যে ঠাকুর মানে কালী ঠাকুর হিসাবে পুজো করা হয় এবং এখনও অবধি মানে কিছুদিন যাবৎ হয়তো এই জায়গাটাকে ভালো করে সংশোধন করা হয়েছে তো চলুন আমরা এর পরবর্তীতে ইস্কন মন্দিরে হয়তো যাব তো চলা যাক তো আজকে আমাদের যে খাবার যে থালি আছে সেটাতে আছে ভাত ফুলকপির তরকারি ডাল বেগুন ভাজা 
আমাদের আছে রুই মাছ বাবার জন্য আছে ভোলা মাছ আচ্ছা আর হচ্ছে আছে দিকে চিকেন কষা তো এগুলো খাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে রওনা হবো তুমি কিছু বলতে চাইছো বর্ডার যাবো হ্যাঁ বর্ডারে যাবো আমরা চলুন খেয়ে নিই তারপরে রওনা হবো চলুন ইতিবাচেন এই মাংসগুলো খুবই সুন্দর খেতে হয়েছে খুবই সুন্দর ওহো ওটা হচ্ছে কি ইসকনের মন্দির এখন ওটা বন্ধ সব জায়গায় ইসকনে একই তো আমরা এখন যাব হচ্ছে গিয়ে পেট্টাপোল বর্ডারের দিকে কারণ এই সময়টাতে ইসকন মন্দির বন্ধ থাকে তো এখন পেট্টাপোল বর্ডারে গিয়ে যদি আমরা দেখি যে আর্মি মার্চিংটা চলছে সেখানে পতাকা নামানোর যে প্রস্তুতিটা সেটা চলছে তাহলে সেটাকে দেখব এবং তারপরে আমরা ইসকন মন্দিরের দিকে আসবো আর যদি দেখি যে না সেখানে চলছে না কিছু তাহলে ওখান থেকে ডাইরেক্ট আমরা বর্ডারটা দেখেই চলে আসব আর তারপরে ইসকন মন্দিরে এসে যেইটুকু সময় আমাদের বসতে হয় সেটা বসে তারপর আমার বাড়ির দিকে আবার রওনা হয়ে চলুন যাওয়া যাক পেট্টাপোল বর্ডার ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডারে পেট্রোপোল বর্ডারের কাছাকাছি তো জিরো লাইনে যাই না যেতে পারবো কি না তবে আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি বর্ডারের দিকে তো চলুন দেখতেই পাচ্ছেন চারপাশে সমস্ত বাস গাড়ি এসবগুলো আছে আর আমরা তার মাঝে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আবার লেবু কিনে নিয়ে এসছে আবার তো চলুন যাওয়া যাক তো যেই কথাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে নর্মাল দিন এখানে প্যারেড হয় না মানে এই যে সপ্তাহটা আছে সপ্তাহের মাত্র শনিবার আর মঙ্গলবারকে এখানে প্যারেড করে যে পতাকাটা আছে ইন্ডিয়া সেটা নামানো হয় আর নর্মাল দিন এমনিই নামানো হয় তো যদি আপনাদেরকে আসতে হয় তাহলে এখন থেকে আপনারা শনিবার বা মঙ্গলবার এখানে আসবেন এই প্যারেডটা দেখার জন্য তখন আপনারা জিরো লাইন বা যেটা বর্ডার লাইন আছে ওখানেও যেতে পারবেন এরকম এরকম প্যারেডটা দেখতে পারবেন তো এটা একটা ইনফরমেশান ছিল অবশ্যই এর আমার কথাটা শুনে এই সময় আসবেন যখন যদি প্যারেডটা দেখতে হয় আপনাদের আমি আগে একবার প্যারেড এসে দেখে গেছি আমার যে ভিডিও আছে কিন্তু সেটা খুঁজতে হবে একটুখানি তাহলে অবশ্যই দেব এই ভিডিওটাতেও তো চলুন এই যে আমরা সবাই এসছি জিরো পয়েন্টে আসতে পেরেছি এই যে আমাদের দেশের পতাকা বাংলাদেশের পতাকা আর এটা হচ্ছে বসার জায়গা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর আমার জায়ম্বু ওখানে বাংলাদেশ আর্মির সাথে কথা বলতে গেছে হ্যাঁ এই যে ভালো যাবে ভালো ভালো বাংলাদেশের সাথে এখানে বাংলাদেশের আর্মিরা দাঁড়িয়ে আছে ওদিকে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিরা দাঁড়িয়ে আছে সবাই কত সুন্দর চারিদিকটা দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর বাংলাদেশ টাকা বিনিময় ও ভাড়া মা খাচ্ছে বাংলাদেশের ডাব তাই না বলো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে শ্যামলী পরিবহন এটা খুবই বিখ্যাত এটা বাসের ডিপো এখান থেকে সব বুকিং করতে হয় খুবই ভালো ওই দেখছি সব বাসে ভর্তি তো এখন আমরা যাব হচ্ছে কি ইসকন মন্দিরে আমরা এই যে জিরো পয়েন্টে ঘুরে এসছি বাংলাদেশ বর্ডারের তো চলুন এবার যাওয়া যাক ইসকন মন্দিরের দিকে রওনা হয়ে যাব তো আমরা এখন এসে গেছি ইসকন মন্দিরে এই দেখতেই পাচ্ছেন পিছনে এত বড় মন্দির যেটা আছে এটা ইসকন মন্দির আর এটা হচ্ছে গিয়ে যদি আপনারা পেট্রাপোল যে বর্ডার আছে তার দিকে যদি রওনা হয়ে যান তাহলে সেখানে এই একটা লোহার ব্রিজ আছে এই লোহার ব্রিজটা একদমই লোহার ব্রিজের সাইড দিয়ে একটা ঢালাইয়ের রাস্তা চলে যাচ্ছে সেই ঢালাইয়ের রাস্তা ধরে আপনারা এখানে আসতে পারবেন তো চলুন আমরা যাই ভিতরে আর দর্শন করে আসি এরপরেই আমাদেরকে বাড়ির পথে রওনা হয়ে যেতে হবে তো চলুন দর্শন করে তারপরে আস্তে সুস্তে বাড়ির দিকে রওনা হবো দেখতে হরিদাসপুর ইসকন মন্দির এটা 
सुंदर इखने देखें ये पूर्व बादल की सुंदर मूर्ति और अखंड ठाकुर के भोग लगी इच्छे ताई अखंड बंदो ऐसे मुन्नी इत्ता तो दर्शन कर निल भाग्य भलो एक बड़ी जतम एखान क्योंकि एकटूखानी दाड़े गलम तकुर के आज के देखते परलम तो एबार् बाड़ी पथे रवना हब तो भिडियो आई पर्त देखा अन् भिडियोते अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर भिडियो के एक लाइक करबें और अपना बंधुर सबसे अवश्य शेयर करबें तो ताओ यब जिनगूल देखते परे और उपभोग करते आस्ते आसते परे एखे तो चलू अन्न को भिडियोते आर आसब ए भिडियो ए पर्त ही तो गुड बीस आउट भलो लगलो एड़ी फिर तो छुट्टी देस एक मास बोते पर कौ तो माँ बार आज के बैरिए खूब भलो लगल सबाई गे सबाई और पूरा सारा दिन एक बेपार छो सारा दिन घोरा टूर सब बंदोबस्त खावा दावा बहरे बहरे खावा दावा अनेक ठाकुर मंदिर देखल और मजाओ हलो चलू